హై ఫ్రెండ్స్ బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ని ఏ విధంగా చేయాలని చూపిస్తున్నానండి ఇప్పుడు ముందుగా మనం మార్కింగ్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఏ విధంగా మధ్య ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా ఎండింగ్ ఎప్పుడు కూడా వెనక్కి ముందుకి ఏ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కింద డాట్కి వేసుకోవాలి షేప్ దగ్గర ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈ రెండింటి మధ్య నుంచి మూడో డాట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మూడింటి దగ్గర నుంచి మధ్యలో నుంచి ఫోర్త్ డాట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఫోర్త్ డాట్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సన్నగా ఉండేవాళ్ళు ఈ విధంగా వేసుకున్నట్లయితే ఫోర్త్ డాట్ మనకి స్టిఫ్గా ఉంటుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా మనకి పెద్ద భాగాన్ని తీసుకోవాలి షేప్ పట్టికి ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా వేరే కలర్ అయినట్లయితే మనకి పైన అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా రెండింటిని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వెనక భాగానికి మనం ఈ విధంగా తిప్పుకొని మనం ఈ విధంగా గీసినట్లయితే మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఈ వారి నుంచి మనం రెండింటికి మధ్య నుంచి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఈ వారి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ నుంచి ఈ విధంగా మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి షేప్ పట్టిని మనం వెనక భాగం డాట్ని ఎప్పుడు కూడా కోన్ షేప్లో మడత పెట్టుకుని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షేప్ పట్టిని అటాచ్ చేసిన తర్వాత టూ టైమ్స్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి ఇది కుడు భాగానికి మనకి తాలు భాగం వస్తుంది కాబట్టి తాలు భాగాన్ని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి తాలు భాగానికి ఎప్పుడు కూడా మనం పైనుంచి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా తాలు భాగానికి ఎప్పుడు కూడా మనం స్ట్రైట్గానే తీసుకోవాలి మరత పెట్టుకోకూడదు ఇప్పుడు కింద ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని మనం పైకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఎండింగ్ ఎప్పుడు కూడా వెనక్కి ముందుకి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నట్లయితే కుట్లు ఊడిపోకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా భాగం అంతా కూడా ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఒక హాఫ్ ఈ విధంగా మరత పెట్టుకొని మనం ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసేంత వరకు కూడా ఈ విధంగా మనం ఫోల్డ్ చేసుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఈ స్టిచ్చింగ్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మనం తాలు భాగానికి మధ్యలో నుంచి వేస్తాం కాబట్టి తాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా స్టిఫ్గా ఉండడం కోసం మధ్యలో నుంచి ఒక లైన్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మెడ భాగానికి మొక్కను అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ విధంగా క్రాస్గా కట్ చేసుకున్న దాన్ని మనం ఒక సైడ్ ఈ విధంగా చిన్నగా అంచుకుట్టుకోవాలి
ఇప్పుడు మనం పైనుంచి షోల్డర్ దగ్గర నుంచి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మెడభాగం కోసం మనకి రౌండ్ తిరిగే దగ్గర చిన్నగా మడత పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా బాగా కొంచెం కట్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రా కొంచెం ఉంచుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం రౌండ్ తిరగడం కోసం కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ వరకు జస్ట్ కొంచెం మాత్రం ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రా బాగా అంతా కూడా ఈ విధంగా పైకి పెట్టుకొని మనం వారి నుంచి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి వారి నుంచి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా బాగా అంతా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకొని మనం హెమ్మింగ్ వర్క్ చేసుకోవాలి చేతితో ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా బాగానే లోపల ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు అదేవిధంగా మనం రెండో భాగాన్ని కూడా అదేవిధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఓపెన్ సైడ్ నుంచి ఎండింగ్ మాత్రం వెనక్కి ముందుకి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే మొత్తం ముడు ఊడిపోతుంది స్టిచ్చింగ్ మాత్రం టూ టైమ్స్ అయినా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కింద డాట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫోర్త్ డాట్ వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం షేప్ పట్టిని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా పొడవుగా ఉండేదాన్ని తీసుకోవాలి మనకి షేప్ పట్టి మూడు మూడు చెప్పులు తీసుకున్నట్లయితే స్టిఫ్గా ఉంటుంది లేదా దడసరగా ఉండేదానైనా తీసుకోవచ్చు వెనక భాగానికి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని కటింగ్ చేస్తున్నాను షేప్ పట్టికి ఇప్పుడు షేప్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు కింద డాట్ని ఎప్పుడు కూడా మనం కోన్ షేప్లోనే మడత పెట్టుకుని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా బాగా కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా టూ టైమ్స్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి షేప్ దగ్గర
ఇప్పుడు మనం ఉక్సల భాగానికి ఎప్పుడు కూడా కింద నుంచి ఫోల్డ్ చేసుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా షేప్ దగ్గర నుంచి కింద నుంచి స్టార్టింగ్ ఎప్పుడు కూడా వెనక్కి ముందుకి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి షేప్ దాటిన తర్వాత ఒక మడత పెట్టుకోవాలి మనకి ఉక్సల భాగానికి ఇప్పుడు మనకు ఉక్సుల భాగానికి ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎక్స్ట్రా భాగం అంతా కూడా లోపలికి ఫోల్డ్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం పైనుంచి ఈ విధంగా హాఫ్ వర్క్ మనం ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ వరకు ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కింద భాగానికి మనం ఈ విధంగా కింద కూడా ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పైన ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికి కూడా సేమ్ మెడ భాగానికి అదేవిధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఒక సైడ్ అంచు కుట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని ఓపెన్ సైడ్కి ఈ విధంగా వదిలిపెట్టుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా మనకి రౌండ్ తిరిగే దగ్గర ఒక మడత పెట్టుకోవాలి మెడ భాగానికి ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని పైన కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగే మెడ భాగం దగ్గర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ విధంగా పైకి పెట్టుకొని ఈ వెనక్ ఈ వారి నుంచి మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా లోపల ఫోల్డ్ చేసుకొని ఓపెన్ సైడ్ నుంచి మన చేతి కుట్లు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ ఫ్రంట్ పార్ట్కి బ్యాక్ పార్ట్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ పార్ట్కి ఈ విధంగా పైపింగ్ వేస్తాను కాబట్టి ఈ విధంగా అటాచ్ చేసేస్తున్నాను మన షోల్డర్ దగ్గర ఎప్పుడు కూడా టూ టైమ్స్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఊడిపోతుంది షోల్డర్ జాయింట్ చేసే దగ్గర ఇప్పుడు మనకి కొంచెం ఎక్స్ట్రా వచ్చిందని కొంచెం ఈ విధంగా లైట్గా కట్ చేసుకోవాలి షోల్డర్ దగ్గర మనం ఈ మధ్యన ఈ కట్ చేయకుండా మనం హ్యాండ్స్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి షోల్డర్స్ దగ్గర మన మధ్యలో కట్ చేసిన వాళ్ళు మనకి మెడ భాగం జా పెద్దగా అవ్వకుండా ఉన్నా ఈ విధంగా మనం ఉంచుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ దగ్గర హ్యాండ్స్కి ముందు మనకి ముక్క తక్కువ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలనేది ముందుగా ముక్కలు జాయింట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకు రాంగ్ సైడ్ కాబట్టి రైట్ సైడ్ నుంచే ముక్కలు జాయింట్ చేసుకోవాలి విధంగా మనం జాయింట్ చేసేటప్పుడు కూడా 
टू टाइम स्टिचिंग से कोई पैक पे यह विधि एक्सट्रा भागन पाइक दी इसको न पाइन स्टिचिंग जैसे कॉलर इनके पाइपिंग वेलेन ब्लाउज का बा वेस कोलेन वाले मात्रों यह विधि का मन कट्चे इसको कोड़ का इन्हें पाइपिंग ऐसे न का बटे कटिंग चेस ना ना यह विधि मन को मेरा पैदा का आउटकोन डाउन डाउन कॉस्ट यह विधि का मानो स्टिचिंग जैसे कॉलर इपड़ कल की अच्छु भागा सैड कुछ मिशन तो तरह हेमिंग वर्क मुझे चाहिए और लाइन चुस्काली कटिंग दी विधा फोल मैं चत वर्क चत कुछ मन की हाँ मध्य कटिंग दी षोल मध्य पेवाली इकडन मन की वस्तो लूज अच्छे मैं स्टिचिंग से कवाली मन की लूत भाग इपड़ मन ब्लौज फ्रंट पार्ट की रावाली अभी स्टिचिंग पाइंट कटिंग से विधा चूसको मन स्टिचिंग से कवाली हाँ अंत मुद्दा चत मैं स्टिचिंग से कवाली मैं प्लेन ब्लौज काटन वेपू सा चूसको मैं स्टिचिंग से कवाली इन हाँ जॉन्टू टू टाइम स्टिचिंग से कवाली मैं हाँ वर्क चत कुट हेमिंग वर्क दी विधा पैक फोल मैं इन स्टिचिंग से कवाली जॉइंट हाँ बागे मुं भागा किंदा जॉइंट पटको मैं स्टिचिंग से कवाली इन हाँ दी मन की हाँ एक्चे मारकिंग चूसको मैं स्टिचिंग से कवाली इप्ड मन की चंक भागा कटिंग पेट स्टिचिंग पाइंटन तेयर कोसम इपड़ी पैन मारकिंग दी हाँ लूज एंत मार्क् दी मैं स्टिचिंग से कवाली स्टार्ट एपड़ू वन की स्टिचिंग से मन की हाँ फस्ट मन की ऊड़पक उ स्टिचिंग इप रे नागा फ्रंट पार्टी मैं फोल पटकोवाली इपड़ी वन की मुझे एंड मैं इधे विधा स्टिचिंग से कवाली यह विधा मैं थ्री लाइन वेस दगर दगर लो इप मैं 
ఎక్స్ట్రా బాగానే కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం మార్కింగ్ చేసినట్లుగా మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు లూజ్ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది బ్లౌజ్ లూజు ఇదే విధంగా రెండో వైపు కూడా మనం అదేవిధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ మధ్యలోనికి మనం కటింగ్ చూసుకొని పెట్టుకొని ఇక్కడి నుంచి మనం లూజ్ ఎంత అవుతుందో అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు నడుము భాగానికి కూడా మనం చేతి కుట్లు వేసుకోవాలి మనకి ఈ విధంగా ఈ విధంగా త్రీ లైన్స్ వేసుకోవాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి